Moin Moin, hier ist der Zapp. In diesem Video bekommst du Tropico 6 Tipps und Tricks auf Deutsch, die dir den Einstieg in deine Karriere als El Präsident leichter machen werden. Tropico 6 ist ein komplexes Spiel und neben den ca. 150 Gebäudetypen gibt es eine riesige Menge an Features, die sich teilweise in zahlreichen Untermenüs verstecken. Ich möchte dir deinen Einstieg etwas einfacher machen und dir einige wichtige Dinge mit auf den Weg geben. Damit dein Tropico blühen und vor allem auch reichlich Geld abwerfen wird, dass du dann auf deinem Konto in der Schweiz horten kannst. Und dann geht es direkt los mit Tipp 1, der viele kleinere Tipps beinhaltet. Tipp 1, ein stabiler Start. Als allererstes solltest du immer gleich ein bis zwei zusätzliche Baubüros bauen, am besten mit Priorität auf hoch, dadurch werden alle zukünftigen Baupläne sehr viel schneller ausgeführt. Dadurch wird das ganze Spiel zu Beginn etwas flüssiger ablaufen, denn kaum etwas ist nerviger, als wenn man für viele Baustellen bezahlt hat, aber die einfach nicht fertig werden, weil zu wenig Bauarbeiter vorhanden sind. Danach empfehle ich dir, ein oder zwei Erzminen und ebenfalls ein oder zwei Plantagen einzuplanen. Damit ist schon mal eine Grundversorgung an Waren gelegt, die für ein Einkommen sorgen werden. Denn meistens ist das Geld am Anfang schnell ausgegeben und wir wollen ja auch wieder Neues einnehmen. Am besten zu Beginn erstmal Plantagen mit Essen, also zum Beispiel Mais, Bananen oder Ananas bauen, damit neben Waren für den Verkauf auch die Bevölkerung auf jeden Fall keinen Hunger leidet. Dringend erforderlich ist auch ein kleiner Laden, eine Taverne und ein zusätzliches Transportbüro. Da meistens am Anfang Arbeiter fehlen, stelle ich die Löhne für Bauarbeiter und Transporteure eine Stufe höher, damit diese wichtigen Posten immer zuerst besetzt werden. Mit diesem Grundaufbau sollte erstmal alles gut in Gang kommen. Übrigens kann man bei den meisten Einstellungen per STRG und Mausklick die Optionen oder den Ausbau gleich für alle Häuser der gleichen Art vornehmen. Das spart sehr oft Zeit. Tipp 2. Die Bibliothek etwas, das ich zumindest schon öfter falsch gemacht habe, was einem aber bei langfristigen Missionen sehr schaden kann, ist, dass man leicht vergisst, sehr früh eine Bibliothek zu bauen. Bibliotheken generieren Forschungspunkte, ohne die das ganze Spielfeature Forschung brach liegen wird. Und im Endeffekt werden sonst auch die sehr mächtigen Verordnungen nicht zur Geltung kommen, denn die müssen alle erst erforscht werden. Natürlich musst du dann auch daran denken, ein paar Forschungsprojekte zu starten. Tipp 3. Bevölkerungslimit in den Optionen erhöhen eine Spieloption, die man leicht übersehen kann, ist die Einstellmöglichkeit für das Bevölkerungslimit. Im Menü auf Optionen und dann Gameplay gehen und dort befindet sich der Schieberegler für das Bevölkerungslimit. Wenn man einen Mittelklasse-PC oder etwas Besseres besitzt, kann man eigentlich bedenkenlos diesen Regler weiter nach oben ziehen. Bei längeren Spielen wird es schon öfter mal vorkommen, dass man mehr als die standardmäßig voreingestellten 2000 Einwohner haben wird. Wenn man allerdings diese Option nicht von Hand ändert, wird das Spiel das nicht zulassen. Tipp 4. Rohstoffe suchen. Es gibt Rohstoffe wie Erze oder Öl, die nur an bestimmten Stellen der Inseln abgebaut werden können. Um diese Orte früh zu erkennen, sollte man vor dem Errichten eines Wohnblocks oder einer Plantagenecke lieber vorher einmal ein Bergwerk und falls bereits vorhanden eine Ölquelle an die Maus nehmen und dann sollte man schauen, ob eventuell mit der neuen Maisfarm nicht das Goldvorkommen vergraben wird, das einem im weiteren Verlauf die dringend benötigten Devisen aus dem Ausland ins Land spülen könnte. Nichts ist ärgerlicher, als wenn man später teure Gebäude erst wieder abreißen und woanders neu bauen muss, um an die wertvollen Ressourcen heranzukommen. Tipp 5. Mehrere Häfen Die Exporte sind die Quelle für unsere Haupteinnahmen. Dies passiert über die Hafenanlage. Bei jedem Spielstart haben wir bereits eine davon. Im Verlauf des Spiels kann es aber sehr sinnvoll sein, mehr Hafenanlagen zu bauen. Dies hat mehrere Vorteile. Zum einen vermeidet man so spätere Staus rund um den Hafen. Dabei sind mehrere Straßen zum Hafen auch hilfreich. Aber viel wichtiger noch, es werden dadurch mehr Schiffe auf der Insel anlegen, wodurch die Pausen zwischen den Abholungen und die Ankunft neuer Bürger flüssiger werden. Oft werden dann dadurch Wartezeiten reduziert, in denen man auf neues Geld wartet. Kleiner Bonustipp an dieser Stelle, baue recht früh ein Zollamt, damit werden die Preise für Exporte verbessert. Tipp 6. Erstes Zeitalter, Mandatszeit. Typischer Einsteigerfehler ist es, im ersten Zeitalter die Mandatszeit aus dem Auge zu verlieren. Diese wird unten links beim Datum angezeigt. Läuft das Mandat aus, ist das Spiel vorzeitig verloren. Darum immer unbedingt auf die Aufträge der Krone achten, um die verbliebene Mandatszeit zu verlängern. Zumindest bis man so weit ist, dass man die Revolution und die Unabhängigkeit ausrufen kann. Tipp 7. Wohnhäuser die Einwohner von Tropico sind sehr fleißig und genügsam, aber wenn sie keine guten Wohnungen und nicht ausreichend davon bekommen, können sie schnell unzufrieden werden. Gerade am Anfang braucht man vor allem eine Menge Baracken, da die Leute noch nicht so viel verdienen und damit in den gehobenen Häusern sich die Mieten nicht leisten können. Es gibt zwei Ansätze für die Wohnhäuser. Die erste Variante ist, die Wohnhäuser direkt bei der Arbeit zu bauen. Die Tropikaner bauen sich auch gerne ihre Slumhütten direkt bei der Arbeitsstelle, wenn nicht genug passender Wohnraum vorhanden ist. 
Hier sind die Arbeitswege zwar sehr kurz, aber zum einen wohnen die Leute dann direkt neben der Fabrik, die eventuell eine Menge Umweltverschmutzung verursacht, und zum anderen müssen sie weit fahren, wenn es zum Arzt oder zur Kirche geht. Das ist also in den meisten Fällen nicht die beste Lösung. Die andere Variante beinhaltet Stadtkerne, wo auch alle wichtigen Gebäude enthalten sind, wie Krankenhaus, Taverne, Polizei etc. Dort baut man dann die Wohnhäuser mit ein oder drumherum. Dies führt zu kurzen Wegen zu den Dienstleistungen, aber meistens zu längeren Arbeitswegen. Ich verwende meistens die zweite Methode, bei größeren Inseln versuche ich im Laufe der Zeit mehrere Ortskerne so zu platzieren, dass die Wege insgesamt möglichst nicht zu lang werden. Mit Buslinien kann man dann die Ortskerne untereinander verbinden und wenn das Geld es zulässt, auch Buslinien zu den einzelnen Arbeitsorten bauen. Zum Nahverkehr mehr im nächsten Tipp. Tipp 8. Nahverkehr. In Tropico 6 sind Autos nur als Betriebsfahrzeuge oder für reiche Bürger verfügbar. Außer man erlässt den sehr teuren Erlass Autos für alle. Die meisten Einwohner werden also zu Fuß zur Arbeit gehen oder zum Einkaufen. Bei Betrieben, die weit weg liegen, kann so aber ein großer Teil ihrer Zeit damit vergeudet werden, dass sie zwischen Arbeitsplatz, Wohnort und den Gebäuden ihrer Bedürfnisse pendeln. Im ersten Zeitalter gibt es da keine Lösungen, aber wenn man in die Zeit der Weltkriege vorrückt, gibt es Nahverkehr in Form der Busstation. Schneller verfügbar, billiger und langfristig besser gegen Staus sind öffentliche Verkehrsmittel. Im zweiten Zeitalter solltest du also auch sehr früh eine ausreichende Menge an Busgaragen einplanen und nach ihrer Fertigstellung dann auch daran denken, eine Buslinie dafür einzurichten, ansonsten ist das Gebäude nutzlos. Ich versuche dabei immer viele Busrouten einzurichten und diese sternförmig von zentralen Plätzen zu benachbarten Betrieben und Siedlungen fahren zu lassen. Bei langen Strecken lieber einen Zwischenstopp einplanen und zwei Routen benutzen, weil sonst die Leute Ewigkeiten an den Bushaltestellen warten müssen. Es wird eine Zeit lang dauern, ehe die Einwohner die Busrouten in ihren Tagesablauf einplanen, aber mit der Zeit werden sie die Busse sehr viel benutzen und wenn sie gut geplant sind, damit einiges an Zeit einsparen, die sie dann zum Arbeiten oder glücklicher werden, nutzen können. Und glückliche Tropikaner wählen eher El Presidente und das ist es, was wir unbedingt wollen. Tipp 9. Glückliche Einwohner Apropos glückliche Einwohner, das ist ein sehr wichtiges Thema. Man kann beim Errichten der Gebäude nach Gefühl vorgehen, man kann immer strikt nach einem Plan vorgehen oder aber man schaut einfach nach, welche Bedürfnisse am wenigsten erfüllt werden. Dazu kannst du einfach im Eimer nach unten auf der Leiste nachschauen und dort wird direkt das Bedürfnis angezeigt, das momentan am wenigsten erfüllt wird. Und wenn du die Maus darüber hältst oder draufklickst, bekommst du auch eine Auflistung aller Bedürfnisse und wie sehr diese erfüllt sind oder eben auch nicht. Diese Info solltest du sehr oft nachschauen und versuchen, immer das am schlechtesten Bewertete zu verbessern. Wenn die Leute unzufrieden mit der Wohnqualität sind, schau nach, ob du nicht mehr Häuser bauen kannst oder ob die bestehenden Häuser überhaupt zur Bevölkerung passen. Zu viele Landhäuser und Wohnblöcke helfen nicht, wenn die Bevölkerung zu arm ist, sich die Miete leisten zu können. Beschweren sich die Leute über die Religionszufriedenheit, dann als nächstes unbedingt mehr Kirchen bauen. Das Prinzip sollte klar sein. Dadurch, dass du dann immer die unglücklichsten Menschen in Tropico etwas glücklicher machst, wird die Gesamtzufriedenheit schnell ansteigen und auch die Zustimmung bei den Fraktionen lässt sich so oft viel einfacher ausbalancieren. Dies ist besonders wichtig ab dem zweiten Zeitalter, wenn es an die Wahlen geht. Und natürlich möchtest du wieder gewählt werden. Tipp 10 Aufträge mit Handelsrouten. Das Spiel gibt einem oft Aufträge, wo man eine Handelsroute erfüllen soll. Dabei unbedingt darauf achten, dass es sich dabei sehr oft um Importhandelsrouten dreht, was aber nur im Detailtext erwähnt wird. Da würde es nicht helfen, wenn du noch so viele Exportrouten erfüllst. Also unbedingt auf die Art der Handelsroute im Detailtext achten. Manchmal gibt es auch Exportaufträge, aber die meisten erfordern zumindest in den ersten Missionen Importe. Roter Pfeil nach oben an der Route steht übrigens für Export, grüner Pfeil nach unten steht für Import. Tipp 11 – Diplomatie und Handel mit Supermächten Im ersten Zeitalter besteht Diplomatie eigentlich fast nur daraus, die Mandatszeit nicht ablaufen zu lassen, während man gleichzeitig die Bedingungen für die Unabhängigkeit versucht aufzubauen. Wenn man sich als Kolonie vom Königreich aber losgesagt hat, bekommt man die Unabhängigkeit dann auch gleich so richtig zu spüren. Nun treten die Supermächte auf den Plan und statt einem König dient man nun gleich mehreren Herren sozusagen. Wenn eine Supermacht sehr unzufrieden wird, dann drohen Angriffe durch Invasionstruppen. Supermächte mögen es absolut nicht, wenn die andere Seite bevorzugt wird. Also solltest du bei mehreren Supermächten versuchen, diese in Balance zu halten und dich nicht zu sehr auf eine zu konzentrieren. Zum einen kann es wie gesagt bei zu schlechter Stimmung einer Supermacht passieren, dass dieser angreift, zum anderen geben zwei mittelprächtig zufriedene Supermächte mehr Entwicklungshilfe, als wenn eine sauer ist und die andere einen liebt. Und im Idealfall kannst du es sogar hinbekommen, dass alle Supermächte dein Inselreich mögen. 
Dabei hilft es natürlich, für jede Supermacht eine eigene Botschaft zu bauen. Du solltest aber auch beim Handeln ein wenig versuchen, ausgeglichene Handelsverträge anzunehmen und vor allem auch abzuschließen. Wenn du hier möglichst abwechselnd Waren verkaufst, kannst du nicht nur mehr Geld verdienen, sondern bekommst auch jedes Mal Freundschaftspunkte beim jeweiligen Staatenbund. Und da man immer mehr Pluspunkte als Minuspunkte bekommt, steigt man bei abwechselndem Handeln bei beiden langsam auf. Dazu lohnt es sich auch, mehr Handelsslots zu kaufen, aber das ist generell keine schlechte Idee. Denn wenn die Supermächte deinen Inselparadies mögen, dann bekommst du auch bessere Preise und damit lohnen sich die Handelsverträge noch viel mehr. Tipp 12. F-Tasten neu belegen In der Beta waren die Tasten F1 und F2 mit Feedback-Funktionen belegt, darum haben die Entwickler sie wohl generell nicht weiter genutzt in der fertigen Version. Die Geschwindigkeitsfunktionen liegen aber auf den eher ungünstigen 10 block tasten Für normale WASD-Spieler ist das ziemlich weit weg. Ich empfehle dir die vier Tempo-Funktionen auf die Tasten F1 bis F4 zu legen, denn die sind alle vier unbelegt zu Beginn. Ich habe da Pause auf F4 und die drei Tempo-Einstellungen auf F1 für einfach bis F3 für vierfach. Das ist sehr viel einfacher zu erreichen, finde ich. Tipp 13. Boss fangen für zweite Mission Flüsterkneipe. In der zweiten Mission muss man zum Ende hin einen Mafia-Boss finden. Dafür muss man mit einem Verbrecherboss einen zwielichtigen Deal abschließen. Hier habe ich zumindest zuerst einige Zeit gegrübelt, wie dies gehen soll. Aber wenn man weiß wie, ist das ganz einfach. Zuerst im Eimer nach auf den dritten Karteireiter Bevölkerung gehen und dort findest du am unteren Rand die Kategorie Besondere Bürger. Wenn man diese auswählt, gibt es dann rechts eine weitere Unterkategorie namens Verbrecherboss. Dort kann man dann einen der Köpfe anklicken und einen dieser Verbrecherbosse im Detail betrachten. In der Detailansicht gibt es dort dann die Option Zwielichtiger Deal. Anklicken und dieser erste Questschritt ist erledigt. Danach soll man den Enchilada-Boss finden und verhaften. Auch diesen findet man in der Kategorie Besondere Bürger im Eimer nach unter Bevölkerung. Er wird aber nicht bei Verbrecherboss aufgelistet, sondern hat eine ganz eigene Kategorie am unteren Rand, die nur einfach Boss heißt. Dann diesen dort anklicken und auf Festnehmen klicken. Daraufhin wird die Figur im Spiel mit einer Handschelle über dem Kopf markiert und sie wird sich dann, ohne über loszugehen, direkt ins Gefängnis begeben. Dies macht er allerdings zu Fuß und je nachdem wie weit das Gefängnis weg ist, kann dies eine ganze Weile dauern. Man kann ihm aber per Folgenfunktion dabei zusehen. Hast du noch tolle Tipps für das Leben auf der Insel? Wie bringst du Penultimo so richtig auf Trab und die Einwohner zum Schwitzen? Schreib mir dies und deine Meinung zum Spiel gerne in den Kommentaren. Ich freue mich drauf, mit dir darüber zu diskutieren. Alternativ können wir auch gerne im Community-Forum unter zapzock.de darüber schreiben. Dort werde ich auch gerne auf Fragen zum Spiel antworten. Mehr Videos zu Tropico und anderen Spielen findest du oben rechts beim kleinen i oder auf der Kanal-Hauptseite. Falls dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich ganz besonders über ein Like oder ein Abo. Dann wünsche ich dir einen tollen Tag, lass es dir gut gehen, ciao ciao, dein Zapp.